はいというわけでちょっと副業の歌の方がねちょっと今忙しいんですけどまあ楽しかったよなということで、はい、去年よりはなんかこう気まずさというものはあまりなかった1年前に大体みんな会ってる人たちだったし初めましての人あんまりいなかったかな楽屋裏では何かあったかなあれ1日目だったか覚えてないけどスマホさんがねあのね美佐子さんの、あのー、写真集をもらってたんだけど「うおーうおーいいんすか!」って言いながら興奮して見てた「いいんすかいいんすか!」って言いながら興奮して写真集見てた俺はもらえなかった。で1日目なんか、まあ、特に黄色チームなんかスモモさんもなんか頭ひよこみたいになってたじゃんなんかさ黄色チームとかが結構こう紙にこうなんだろうメッシュみたいなの入れててみんなねでいいなと思ってたから俺1日目メイク終わった時にメイクさんに明日その来る時にあの自分も赤入れたいんで持ってきてもらえますかって聞いて次の日持ってきてもらってて2日目はで俺入れていったんだけどでなんかみんないいなみたいな感じになって入れ余ってたら入れますかみたいなこと言って2日目はみんなにその余ってる飯を配ってみんな入れて入れてたねそこで少しこうちょっとチームに貢献したかなっていう感じはあるそう渋春の渋春の髪も塗ったでもっと渋春の髪も赤く塗りたかったんだけどペンが全然出なくてめっちゃ一生懸命塗ったんだけどあの全然乾いてたペンがだからマジで一部になっちゃったサッカーはねなんかねうーんサッカーはよくわかんないボコボコにされたサッカーはもう4対0で完膚なきまでにボコボコにされてあんまり記憶ないわ記憶飛んだあー覚えてること1個あるわあのねハーフタイム終わった時点でなんかこうしようこうしようって言ってる時にみやこさんが「あのパスってどこで出すんですか?」って言ってたのが印象的でしたねあのハーフタイムまで何してたんだろうなとは思ったあでも誰も別に突っ込んではなかったかなあとみやこさんがその右と左が分かんないからあの画面で見て上とか下でちゃんとみんな報告するようにしようって上とか下で言い,合う言いようぜっていう言ってたで焦っとこるさ焦っとこるさはね俺もでも俺の時はなんか前に青しかいなくて結構いい位置だったのでお今回結構前だからいけるぞって思って最初こう校長にスタートしたの結構練習してたし俺そしたらスタート地点でいきなり後ろからめっちゃ勝ち上げられて<笑>吹っ飛ぶスピンしながら吹っ飛んで吹っ飛んだところにまた別の車が横から突っ込んできてで3位とかだったのがもう12位まで一気に落ちてそっからでも地道に走って7位まで上げたのはマジで俺はあれはねあのやってたらわかると思うけど結構頑張ってた本当に天月がね真犯人ではなかったっぽくて。ここで結構ね速いっしょスタート結構で,でも見てここぶつかられてんの後ろからわかる<笑>赤に後ろからぶつかられてんの見えた今<笑>これなのかなって<笑>俺速攻ぶつかられたから<笑>あの<笑>後ろから多分みやこさんなんだよわ<笑>かるぶつかられてんのかこれ<笑>これ見ててここドーンってぶつかられて結構これぐらいの速度でぶつかられるとでこうなんかずれてんだよねもうこの時にだからちょっとでも美和子さんが犯人かもしれないしでもちょっと確証は分かんないからこの話はちょっとここだけにしとこう PUBG はねまあ PUBG は俺マジで初心者だからちょっと事前にね練習してしたおかげでまあ、ちょ、まあ、ちょっとキルできたかなちょっと。ちょっとキルできたけど、なんだけど、うん、やっぱりね、シャカヤマトン、めっちゃうまかった。あと、渋春
釈迦山とん渋春はめっちゃうまくて俺あの山とん先生とかさ釈迦さんとかまあスタ,ヌスタイリッシュヌーブ、まあ、あえてスタイリッシュヌーブというけど、まあ、スタイリッシュヌーブスパイギアが PUBG で世界大会出てたの見てたからさすがにうめえなって思った<笑>あのね PUBG で見るスタイリッシュヌーブの名前はマジで怖いなと思った圧がエーペックスのスタイリッシュヌーブとはこう訳が違うなっていうなんかやっぱ PUBG のスタイリッシュヌーブは釈迦も怖いよねでもそう PUBG の釈迦も相手からしたら怖いだろうなってそう当時からしたらそう伝説だからねうんなんかねまあ憧れだったよねやっぱりね、俺はちょっとしか触ってないけどでも知ってたもんやっぱりうんあとはまあストロークストロークかストロークはねまあちょっと指をくわえて応援してただけだったけどマジで熱かったちょっとねやってみたいなと思ったからまあなんかライブとかねライブとかちょっと制作がちょっと落ち着いたらその時に俺の中に熱が残ってたらちょっとやってみようかなちょっとやりたくなりましたねうんユータ戦マジ熱かったしあとあの俺はなんかその実力がよく分かんなかったんだけど吉生国に移戦もめっちゃギリギリだったじゃんで正直国にってさもともと多分スト6のプロだったのかな多分だしもう多分そこにかけてきてるなと思ってたから正直俺は吉永君きついだろうなと思ってたのなんだけどめっちゃいい勝負してマジでギリギリ負けちゃったんだけどワンチャン勝てるぐらいのところまで追い詰めてなんならもうほぼ勝ってたんだけど<笑>マジでうまかった吉永君うんあんなにね吉永君の背中がね頼もしく見えたのは初めてだったし応援しててこんなに熱くなるゲームなかなかないなと思って見ててもマジでマジ見てて一番面白かったのはストシックスかも応援する側としてもう分かりやすく盛り上がれるのいいよねやっぱ格ゲーはねあゲロリンねくっそうまかったなんかゲロリンはなんか昔格ゲーやってたらしいんだけどストシックスってまだ10日ぐらいしかやってないらしくてマジでうまかったなんかね落ち着いてた冷静だったよねゲロリンなんかね、駆け引きとか立ち回りがマジで落ち着いてて、なんかやり込んで、本当はやり込んでるだろうって思うぐらいめっちゃうまかった。うん。<笑>あった。一個あるわ、面白い話。なんかさ<笑>、あの、俺とかさ、ゆうたくんとかのさ、席さ、あの、上だったじゃん。上だったじゃん。で、こうちょっと高いとこにあんの。だからこうちょっと用意しようってしないと登れないのね。なんだけど、あの、<笑>ゆうたくんが上のその台、台っていうかその席に戻るときにもう、どうしてるのかわかんないんだけど、めちゃくちゃドーンって登ってくんの。なんか、全力でジャンプして、ドーンって登ってくるから、あの、俺が画面とかに集中してるときに、いきなり後ろ、ボーンってなって<笑>、めっちゃ、めっちゃ後ろですごい振動と、すごい落として、うわっなんだなんだって思うと、だいたい後ろに、あの、ゆうたくんいるんだよ。多分そう、気合い入れてね、ジャンプして全力で、そう、ちょっとパワー系の登り方、そう、スト6の、あの、マリーザだっけパワー系だったね。毎回ビビってた、だから俺、後ろですげえでかい音して、めっちゃ揺れるから。とあ,あ,るあと、エイペックスでもう一個ある。あのね、ゆうたくんがね、あのー、俺、あのー、ちょっと嫌な予感がして、なんでそれを感じたかっていうと、あのー、エーペックスやるのを前回のハイパーゲーム大会ぶりにエーペックスやるって言ってて、で、設定とかをしてたんだけど、これもしかしてと思って俺、ゆゆたくんのゲームの感度見たの。キーマーでやってたんだけど。そしたら、あのー、感度 5.0 でやってて、普通の人のそれって、5倍ぐらいとか4倍5倍ぐらいの感度なの高くて2とかなのなんだけど 5.0 がエイペックスの初期設定だから 5.0 でやってても 5.0 って本当にちょっとマウス動かしただけでもぐるぐるぐるってなるぐらい高いの
やこれマジでやばいなと思ってマジで何にも言わずに 2.0 に下げた 2.0 でも高めなんだけど 5.0 でもしやってたとするとなんか勝手に 1.5 とかにしたらかなりた低く感じちゃうだろうなと思ってそっと何も言わずに 2.0 に下げた本人は多分今も気づいてないと思う俺が下げたことでも絶対 2.0 と 5.0 だったらさすがに 2.0 の方がやりやすいからでも下げたよって言ったらなんかこう気にしちゃうかなと思ってな何も言わずに下げた多分気づいてないね気づいてないと思う多分だからねみんないい人だったかなり親子さんはまあもう文句なしにチーム内で常に爪痕残しまくってたしあとねやっぱりね親子さん今回そのポイントにはあんま貢献できなかったかもしんないけどそのアセットコルサとかでめっちゃこう攻略法とか書いてくれたりなんかこう本気でやってんの伝わっててみんなのねモチベーションを上げてくれて吉生くんはやっぱスト6の印象強いよねうんスト6がマジでいい試合だったし熱かったゆうゆうたくんはあの常に後ろで自信を起こしてて怖かったけどスト6でマジで一番いい試合したのはゆうゆうたセットあるあとはやっぱりなんかねあの憎めないねゆうゆうたくんはなんかこうなんだろう面倒見てあげなきゃって気持ちになるというかわいわいさんはねわいわいさんって俺と同い年一個上どっちなんだろうあれさんはまあ頼もしかったかなやっぱりなんか精神的支柱だったかもしれない。まあ釈迦さんはまあ釈迦さんはまあ何でもできるよね。まあ釈迦さんこそ本当に何でもできるよな。FPS も。まあ、特に PUBG とかがうまかった。まあ、ヤマトン先生もそうだね。俺の中では PUBG の時が一番かっこよかったかな。あとはなんかやっぱり優しくてね。なんかね、いろいろこう。教えてくれたかなアセットコルサとかもね俺ヤマトン先生にね教えてもらって練習してたかなケンキさんはねケンキさんなんかね俺は歌唱評価されてると思っててねケンキさんねかなりねウォールラウンダーで、まあ、エーペックスとかもできるしあの PUBG もうまかったしあとアセットコルサもねめっちゃうまかったしなんかなんだろう一番なんか実はこう平均値高かったのは、元気さんなんじゃないかなと思うぐらい、なんかね、いろんなのでね、こう、みんなに教えたりしてくれてた。まあ、ユノシーさん、ユノシーさんとはね、あの、事前にやっといてよかったわ。女の子だしさ、事前にやってなかったら、俺はね、ちょっとね、緊張したかもしれない、もしかしたら。まあ、ユノシーさんはでもうまかったな、どれも。みんなやっぱりゲームこう考えるとうまいな。渋春、渋春は、渋春はいなかったけど、まあ、いたけど、いなかったけど。まあいいチームだったな。まあ欲を言えば釈迦さんを優勝させたかったけどね。で、俺なのかはね、でもね、分かってなかった。ここ、正直。だ、誰だ、誰だ、俺か、俺かってなった。っていう感じです、ね。まあ、まあ良かったわ。で,、ね、でもなんか運も良かったね。